எல்லாருக்கும் வணக்கம் சோபசக்தி பற்றி யா இன்ட்ரடக்ஷன் நான் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை இங்கே இருக்க எல்லோரும் அவரோட வா வாசகராக இருந்திருப்பீங்க கண்டிப்பாக அவரோட எழுத்துக்களை படிச்ச படித்தவங்களாக தான் இருப்பீங்க ஸோ அவருடைய நாலாவது நாவல் இச்சா எப்பவுமே நாங்கள் நானும் நீலகண்ணும் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொல்லுவோம் நம்ம காலத்து மண்டோம் அப்படின்னு சொல்லி பேசிகிட்டே இருப்போம் அவருடைய அந்த நூலை வந்து கருப்பிரதிகள் சார்பாக வெளியிடுறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியான தருணம் இது இது உங்களோட சேர்ந்து இதை பகிர்ந்துக்கல ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த புக்கை வந்து முதல்ல நாங்கள் வெளியீடு அப்படின்னு யோசித்தோம் வெளியீட்டு நிகழ்வு அப்படின்னு யோசித்தோம் ஆனால் வெளியீட்டு நிகழ்வுனா அந்த புத்தகத்தை நே நாங்களும் நேரம் இப்போ தான் எடுத்துகிட்டு வரோம் ஃப்ரெஷ்லேருந்து நேரம் இப்போ தான் வருது அப்போ யாரும் படிச்சிருக்க மாட்டாங்க அதை பற்றி பேச முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காக அறிமுகம் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணோம் ஸோ ஆனாலும் இங்கே வந்து மூத்த பத்திரிகையாளர்கள் மூத்த திரைப்பட இயக்குநர்கள் எல்லாரும் வந்திருக்காங்கன்றதெல்லாம் அவங்கள வச்சே வந்து ஒரு சின்ன வெளியீடாக பண்ணிடலாம் அப்படின்னுட்டு முதல்ல வெளி வெளியீடு முடிச்சிடுவோம் அதுக்கப்புறம் சோபாசக்தியோட நீங்கள் தான் நிறைய நேரம் உரையாட போகிறீங்க உங்களுடைய கேள்விகளை நீங்கள் தயாராக வச்சுங்க அவர் பதில அவர் சொல்லிகிட்டே இருப்பார் அதுக்கு எந்த தடையும் வணக்கம் தெரியும் இதுவும் இல்லை இப்போது மூத்த பத்திரிகையாளர் பொன் தனசேகர் தோழர் அவர்கள் நூலை வெளியிட திரைப்பட இயக்குனரும் எழுத்தாளருமான அம்ஷன் குமார் தோழரை பெற்றுக்கொள்வார் ஒரு ஃபார்மாலிட்டியான புத்தக வெளியீடு முடிஞ்சிருச்சு இனி நீங்க தான் என்னென்ன கேள்விகள் வச்சிருக்கீங்களோ கேளுங்க தயாரா இருக்க சொல்றது உரையாடல் தான் இது முழுக்க எவ்வளவு நேரம் போகுதோ அது உங்களுடைய கையில தான் இருக்கு என்ன மாதிரியான கேள்விகள் கேட்க போறீங்க என்ன மாதிரியான பதில்கள் பெற போறீங்கன்றது உங்க கையில தான் இருக்கு நான் இப்ப வந்து மைக்க சோபாசக்தி கிட்ட கொடுத்துறேன் அன்பு மிக்க தோழர்களுக்கும் இந்த மண்டபத்தை உவந்தளித்த பனுவல் தோழமைக்கும் என்னுடைய பணி வாழ்ந்த வணக்கங்களையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்று கொஞ்சம் அவதானிச்சிருப்பீங்க இந்த குரலில் அவ்வளவு சக்தி இல்லை நாக்கு கொஞ்சம் குளருது அதனுடைய அர் அதன் அர்த்தம் நான் மாலையில் ஆறு மணிக்கு சிறக்க போட்டது நெக நம்ப நிற்காதீங்க நான் மூணு நாள் மூணு நாளாக கடுமையான காய்ச்சலில் விழுந்து இன்றைக்கி தான் உண்மை தேறி வந்திருக்கிறேன் நான் அதில் உங்களுக்கு அனுமதி கேட்டுக்கொண்டு உட்கார்ந்து பேசுகிறேன் தொடர்களே ஒரு நாவல் வெளியே வெளியீட்டு கூட்டம் அறிமுக கூட்டம் என்றால் ஒரு இரண்டு பேராவது அதை படித்து விட்டு பேசுவது தான் வளமை மரபு என்னுடைய முந்தைய கூட்டங்கள் அப்படி தான் நடந்திருக்கின்றன ஆனால் இந்த கூட்டத்தை பொறுத்தளவிலே இன்றைக்கு தான் புத்தகம் வந்தது நான் நாளை பிரான்ஸ் திரும்ப வேண்டியிருக்கிறது அதனால் அதற்குள் உங்களை எல்லாரையும் பார்த்து இது அறிமுக கூட்டம் என்பதை விட ஒரு புத்தக அன்பான புத்தக கையளிப்பு என்று இதை வைத்துக் கொள்ளலாம் நீலகண்டன் கேட்டார் பதிப்பாளர் கேட்டார் இல்லை நாங்கள் பிடிஎஃப்ல ரெண்டு பேர்கிட்ட படிக்க கொடுத்து அவர்களை பேச சொல்லலாம் என்று கேட்டார் எனக்கு அதில் அவ்வளவு உடன்பாடு இல்லை ஏனென்றால் ஒரு நாவல் என்றால் எழுத்து மட்டுமல்ல அந்த அட்டை அந்த கலர் புத்தகத்தை விரிக்க புத்தகத்தின கட்டமைப்பு அந்த நூலை விரிக்கும் போது வரக்கூடிய மையின் மனம் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் ஒரு நாவல் என்று எனக்கு ஒரு கிருக்கத்தனமான நம்பிக்கை ஆகவே அது வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டேன் பரவாயில்லை அது இரண்டு நாவல் கூட்டம் என்றால் இரண்டு பேர்கள் தான் பேசுவார்கள் ஒருவேளை அது எதிர்மறையாக உங்களுக்கு சில முன்னூடுகளை கூட கொடுத்துவிடும் இப்பொழுது நீங்கள் ஒவ்வொருவருமே இந்த நாவலை வாங்கி சென்று உங்கள் தண்ணீரிலிருந்து படித்துவிட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்வீர்கள் என்று நம்புகிறேன் இந்த நாவல் குறித்து நானும் எதுவும் பேசப்போவதில்லை ஏன்னா நாவலில் நாவலுக்குள் சொல்லாத எதையுமே நான் வெளியில் சொல்லிவிட முடியாது ஆனால் இந்த நாவல் உருவாத உருவாதனத்துக்கான பகைப்புலம் பின்னணி இவை குறித்து சில வார்த்தைகள் உங்களோடு பயந்து கொள்ளலாம் என விரும்புகிறேன் தொடர்களை நான் ஈழத்துக்கு போய் முப்பது வருடங்கள் ஆகின்றன எண்பத்தி ஒன்பதாம் வருடம் இந்தியா மதிப்படை காலத்திலே ஜாழ்ப்பாணத்திலிருந்து வெளியேறினேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு கொழும்பிலிருந்து வெளியேறினேன் அதற்கு பின்பு நான் இலங்கைக்கு திரும்பவே இல்லை ஆனால் நான் அங்கிருந்து வெளியேறும் பொழுது இரண்டு வருடங்களிலே திரும்பி விடுவேன் என்று நம்பித்தான் வெளியேறினேன் ஒவ்வொரு வருடமும் திரும்பி விடுவேன் திரும்பி விடுவேன் திரும்பி விடுவேன் என்று இன்று முப்பது வருடங்கள் ஆகிவிட்டன ஆனால் இப்பொழுது திரும்புவதில் பிரச்சனைகள் இல்லை என்று நம்புகிறேன் ஏனென்றால் இப்பொழுது நான் விரும்பியோ விரும்பாமலோ இந்த உலக சட்டங்களின் சட்டங்களின் கீழ் நான் பிரெஞ்சு பிரஜாகிவிட்டேன் 
ஆகவே விசா அந்த பிரச்சனை இருக்காது நாட்டிலும் ஓரளவுக்கு ஒரு இடைவெளி இருக்கிறது அங்கே அதை விட என்னை விட பெரிய பெரிய அரசியல்வாதிகள் இயக்கக்காரர்கள் எல்லாமே நாட்டுக்கு போகிறார்கள் வருகிறார்கள் ஆகவே நானும் போய்விடலாம் நான் போக வேண்டும் ஏனென்றால் என்னுடைய தாயார் அங்கே இருக்கிறார் அவரை பார்த்து கிட்டத்தட்ட ஏழு வருடங்கள் ஆகின்றன அவர் அவர் வயது முதிர்ந்த நிலையிலே தனியாகத்தான் இருக்கிறார் இப்பொழுது தோழர் லெனின் பாரதி கூட இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு ஜாப்பனம் சென்ற பொழுது எங்கள் அம்மாவை பார்த்து வந்தார் ஆக இப்பொழுது யோகித்து கொண்டிருக்கிறேன் சார் இன்னும் ஒரு இரண்டு மாதங்கள் கழித்து போகலாம் என்று அதாவது திருநாளை போவார் மாதிரி நாளை போவேன் நாளை போவேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறேன் ஆனால் நான் இப்படி போகாமல் இருப்பதற்கான காரணங்கள் புறவய காரணங்கள் எதுவுமே இல்லை இத்தனை தடவை இந்தியாவுக்கு வரணால் இதில் ஏதோ நாற்பது நிமிஷம் ஜாப்பனம் போகிறது போயிட்டு வந்துடலாம் இங்கே தான் பிரச்சனைன்னு சொன்னால் அந்த நாட்டுக்கு போவதற்கு எனக்கு பெரிய மனச்சங்கடமாகவும் சஞ்சலமாகவும் இருக்கிறது நான் யுத்தத்தோடு பிறந்து யுத்தத்தோடு வளர்ந்தவன் எனக்கு ஏழு வயதாக இருக்கும் பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அல்பர்ட் துறையப்பா ஜாலநகர் அமைச்சர் அல்பர்ட் துறையப்பா கொல்லப்படுகிறார் அன்றிலிருந்து எங்களுடைய ஈழ போராட்டம் வேறொரு பரிமாணம் எடுக்கிறது அதோடு சேர்ந்தே நான் வளர்கிறேன் பாடசாலைகள் ஒழுங்காக நடக்காது ஒவ்வொரு நாளும் கடை அடைப்புகள் கர்த்தால்கள் பிரச்சார கூட்டங்கள் பல்வேறு இயக்கங்கள் இவற்றோடு சேர்ந்தே நான் வளர்ந்தேன் எனக்கு ஒரு பதினைந்து வயது பதினாறு வயதாகும் போது குறிப்பாக சொல்ல போனால் எண்பத்தி நான்கின் பிற்பகுதிகளிலே நாங்கள் வாழ்ந்த ஜாழ்ப்பாண பிரதேசங்கள் முழுவதுமாகவே தமிழ் போராளி இயக்கங்களின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்துவிட்டது இலங்கை போலீசாரினதோ இலங்கை இராணுவத்தினரோ இராணுவத்தினரதோ எந்த இடஞ்சல்களும் இல்லாது போராளிகளின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் நாங்கள் வாழ்ந்தோம் ஒரு இயக்கம் மட்டுமல்ல ஏறத்தாழ இருபதிலிருந்து முப்பது வரையான இயக்கங்கள் சிறிதும் பெரிதுமாக அந்த கால பகுதியில் தான் நான் வெளியேறுகிறேன் எண்பத்தி ஒம்பதிலே நான் வெளியேறுகிறேன் எங்கள் கிராமத்திலே நான் வெளியேறும் வரை இராணுவத்தின் ஒரு கலடி கூட பட்டது கிடையாது எங்களுடைய கிராமம் இப்பொழுது அல்லைப்பட்டி என்று உங்களுக்கு எல்லாம் ஓரளவுக்கு தெரிந்திருக்கும் என்னுடைய நூல்களை படிப்பவர்களுக்கு என்னுடைய தங்கை தர்மினி என்று கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் தங்கை ஒரு அவரும் ஒரு கவிஞர் அவர் ஒரு கவிதை தொகுப்பு வெளியிட்டிருக்கிறார் அந்த கவிதை தொகுப்பினுடைய பெயர் வந்து சாவுகளால் பிரபலமான ஊர் அந்த அல்லைப்பட்டி என்ற ஊர் சாவுகளால் ஒரு தருணத்திலே மிக உலகளாவிய இறுதியில் பிரபலமானது அது நான் வெளியேறியது எண்பத்தி ஒம்பது தொண்ணூறாம் வருடம் தொண்ணூறாம் வருடம் எங்கள் பகுதிக்குள் தரையிறங்கிய இலங்கை இராணுவத்தினர் எங்களுடைய கிராமம் ஒரு சரியான சின்ன கிராமம் நூறு குடும்பம் தான் பண்ணாங்க கிட்டத்தட்ட அந்த நூறு குடும்பத்தில் நூறு இளைஞர்களை ஒரே நாளிலே கொண்டு விட்டார்கள் ஒரு கிணற்றுக்குள்ளே உயிரோடு போட்டு அந்த கிணற்றை அடித்து நிரவி மூடி அவர்களை கொண்டு விட்டார்கள் அதை வைத்து நான் உள்ளக விசாரணை என்று ஒரு கதை எழுதியிருப்பேன் என்னோடு படித்தவர்களில் என்னோடு விளையாடியவர்களில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது அறுபது விழுக்காடு மக்கள் இந்த யுத்தத்தால் இறந்து விட்டார்கள் மிச்ச மற்றவர்கள் இயல்பாகவே நம்முடைய நாடுகள் இருக்கக்கூடிய மருத்துவ வசதி குறைவு பாம்பு கடி அது இதுன்னு சொல்லிட்டு அதனால் இன்னொரு பகுதியினர் இறந்து விட்டார்கள் நான் ஊருக்கு திரும்பி சென்றேன் என்றால் எனக்கு தெரிந்தவர்கள் யாரும் இருப்பார்களோ என்றது கூட ஒரு சந்தேகமாக இருக்கிறது ஆனால் தொண்ணூறாம் ஆண்டு கால் பதித்த இராணுவம் அதற்கு பின்பு என் கிராமத்திலிருந்து திரும்பி போகவே இல்லை என் கிராமம் இன்று இலங்கை கடற்படையின் ஒரு முக்கிய தளமாக இருக்கிறது அந்த ஊருக்கு போகிறதுக்கு எனக்கு பெரிய மனச்சங்கடமாக இருக்குது இப்பயுமே எனக்கு நாங்கள் இந்த அகதிகளாக போகிற போகிற டைமில் இந்த ஐரோப்பிய நாடுகளில் ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க உனக்கு என்ன நடந்தது ஏது நடந்ததுன்ற கேட்குறத விட முக்கியமான ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க உனக்கு கெட்ட கனவு வருகிறதா என்று அதனுடைய அர்த்தம் புரியல அப்போ மனித வாழ்வில் கெட்ட கனவு என்பதற்கு அதுவும் அகதிகளுக்கு கெட்ட கனவு என்பதற்கு ஒரு முக்கியமான அர்த்தம் இருக்கிறது என்பது எனக்கு நீண்ட காலங்கள் கழித்து தான் எனக்கு புரிந்தது கிட்டத்தட்ட இருபது வருடங்கள் இருபத்தைந்து வருடங்கள் இப்பொழுது கூட விட்டு விட்டு இந்த போரும் போர் சார்ந்த கனவுகளும் வந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றன ஸோ இந்த பின்புலத்திலிருந்து தான் நான் எழுதுகிறேன் 
ஆகவே தவிர்க்க முடியாமல் என்னுடைய எழுத்துக்களிலே தொண்ணூற்றி ஒம்பது விழுக்காடு எழுத்துக்கள் போரும் அது ஏற்படுத்திய விளைவுகளும் போர் எதிர்ப்புமாகவே தவிர்க்க முடியாமல் இருக்கும் அதை என்னுடைய ஒரு கடமையாகவும் நான் கருதுகிறேன் இந்த நாவலும் போர் போர் ஏற்படுத்திய விளைவுகள் அதன் இறுதியிலே வந்து போர் எப்படி இந்த மக்களை சின்னாபின்னமாக்கி இருக்கிறது என்பதை பற்றி பேசுகிறேன் நாங்கள் ஒரு சிறிய நாடு அதில் தமிழ் மக்கள் வந்து மிக சிறிய தொகையினர் ஆனால் நாங்கள் கொடுத்த இழப்பு மிக பெரிது இந்த முப்பது வருட யுத்தத்திலே நாங்கள் இழந்தது மிக பெரிது அது நான் இந்த இம் நாவல் இரண்டாயிரத்தி நாலில் வரும்பொழுது இந்த முன்பக்கத்தில் எழுதியிருப்பேன் இந்த யுத்தத்தால் ஒரு லட்சம் பேர் இறந்து விட்டார்கள் ஐம்பதாயிரம் அங்கவினர்கள் இருபதாயிரம் விதவைகள் பத்தாயிரம் பேருக்கு பைத்தியம் என்று இது ரெண்டாயிரத்தி நாலு இந்த ரெண்டாயிரத்தி இதில் இது இரண்டு மடங்கு மும்மடங்கு ஆகிவிட்டது இந்த நிலைமைகள் அப்போ இந்த சூழலில் இருந்து தான் நான் எழுத வேண்டியிருக்கிறது வாரம் வாரம் நான் சிறுவனாக இருந்தபொழுது அப்பொழுது தான் இந்த பங்களாதேஷ் விடுதலை போராட்டம் முஜிபுர் ரஹ்மானின் தலைமையிலே நடந்து முடிந்திருந்தது இன்னொரு பக்கம் வியட்நாம் ஓர் இன்னொரு பக்கம் அப்பொழுது தான் ஷேகுவாராவின் மரணம் நிகழ்ந்திருந்தது எழுபத்தி ஒன்றிலே இலங்கையின் தெற்கு பகுதிகளிலே ஜேவிபியுடைய மிகப்பெரும் எழுச்சி ஒரே நாளிலே பல்வேறு போலீஸ் நிலையங்களை தாக்கி கைப்பற்ற முயன்றார்கள் என்ற செய்திகள் இவை எல்லாம் எங்களுக்கு படிக்க கிடைக்கும் பொழுது போரின் மீது ஒரு ஒரு மனோரஞ்சிதமான பார்வையும் ஒரு கவர்ச்சியும் ஒரு விருப்பமும் எனக்கு மட்டுமல்ல என்னை போன்ற பல்வேறு இளைஞர்களுக்கு இருந்தது அது கொள்கை சார்ந்தும் இருந்தது எங்கள்கிட்ட எங்களுக்கெல்லாம் சின்ன வயசு இப்போ பத்து பன்னெண்டு பதினோரு வயசில் என்ன கொள்கை இருக்க போகுது ஆக ஒரு போர் மீதான ஒரு ப்ரோ ஒரு சாகசத்தின் மீதான கவர்ச்சி என்றதை சொல்லிக்கொள்ளலாம் அது எங்களுக்கு இருந்தது ஆனால் அதற்கு சில வருடங்கள் கழித்து எங்கள் நிலத்தில் உண்மையாக வகையவே போர் நிகழும் பொழுதுதான் அந்த போருடைய கொடூரம் என்றால் என்ன அது ஏற்படுத்தக்கூடிய உளவு ரீதியான பாதிப்புகள் என்ன அது எப்படி சமூகத்தை ஆணி வேரிலிருந்து தலைவரை அசைத்து புடுங்கி போடுகிறது அன்பு பாசம் தியாகம் துரோகம் எல்லா மனித மாண்புகளையும் இந்த போர் எப்படி சிதைத்து போடுகிறது என்றதை நாங்கள் அங்கிருந்து பார்த்தோம் இலங்கை என்ற தேசம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் எழுபதில் இருந்து மூன்று மிகப்பெரிய ஆயுத புரட்சிகளை நடத்தியிருக்கிறது ஜேவிபினர் இரண்டு தரம் நடத்தினார்கள் தமிழ் விடுதலை போராட்ட இயக்கத்தினர் முப்பது வருடங்கள் மிகப்பெரிய ஆயுத போராட்டம் நடத்தினார்கள் இந்த மு இந்த மூன்று ஆயுத போராட்டங்களுமே எங்களது மக்களுக்கு கொடுத்ததெல்லாம் இரத்தம் காணா பிணங்கள் காணாத மனிதர்கள் அற்ப வெற்றி கூட கிடையாது இந்த அனுபவங்களில் இருந்து தான் நான் யுத்த மறுப்பு என்ற நிலைமைக்கு வருகிறேன் போரிலே புரட்சிகர போர் புனித போர் நல்ல நோக்கத்துக்கான போர் அன்பான சர்வாதிகார போர் என்றெல்லாம் எதுவும் கிடையாது போர் என்றால் போர் தான் என்கிற ஒரு முடிவுக்கு வருகிறேன் அதுதான் இந்த நாவலின் மையச்சிறடாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் நண்பர்களே போர் நிலத்துக்கு அப்பால் இருந்து போரை பார்ப்பது வேறு போர் நிலத்துக்குள் போரை அனுபவிப்பது என்பது வேறு ஒரு விடுதலை போராட்ட இயக்க தலைவரோ அல்லது போராளிகளோ மட்டும் இந்த போராட்டத்தில் இறப்பதில்லை எத்தனையோ சாதாரண மக்கள் இந்த யுத்தத்துக்கு சம்பந்தம் இல்லாத மக்கள் இதில் இறந்து போகிறார்கள் போராளிகள் இருந்தால் தான் வீரமரணம் சாதாரண மக்கள் இறந்தால் அது துர்மரணம் அல்லது அகால மரணம் அல்லது இன் இறந்தவர்களுக்கு இன்று வரை கணக்கில்லை முள்ளிவாய்க்கால் எத்தனை பேர் இறந்தார்கள் என்பதற்கு இன்றைக்கு வரை சரியான கணக்கில்லை ஆளுக்கு ஒரு கணக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு வரை சரியான கணக்கு கிடையாது நம்முடைய முன்னாள் குரோஷியா ஜனாதிபதி ஒன்று சொல்வார் அவர்கள் நீண்ட காலம் அவர்கள் போரை புரிந்து அந்த குரோஷியா செர்பியா அந்த போரெல்லாம் புரிந்து அவர் ஒன்றை சொன்னார் பத்து வருட பத்து நாட்கள் போர் புரிவதை காட்டிலும் பத்து வருடங்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவது எவ்வளவோ சிறந்தது என்று சொன்னார் இப்பொழுது நான் சுற்றி சுழன்று அந்த இடத்துக்கு தான் நாங்கள் வந்து சேர்ந்திருக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட நான் மட்டுமல்ல இலங்கையைச் சேர்ந்த தமிழ் அரசியலாளர்கள் எல்லோருமே அங்கே தான் வந்து சேர்ந்திருக்கிறோம் ஆனால் மிக தாமதமாக வந்து விட்டோம் நாங்கள் அந்த இடத்துக்கு வரும்பொழுது எல்லாமே முடிந்து விட்டது ஸோ இவற்றை மையப்படுத்தியது தான் என்னுடைய இந்த நாவலும் இவ்வளவுதான் நண்பர்களை சொல்ல இருக்கிறது உங்களை பார்த்தது மிக்க மகிழ்ச்சி 
நாவலை படித்து விட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லுங்கள் நான் எப்போதாவது ஒரு வருடங்களுக்கு ரெண்டு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை தான் நான் இங்கே வருகிறேன் உங்களுக்கு என்னிடம் ஏதாவது கேட்க வேண்டியிருக்கும் ஏதாவது கேட்க வேண்டியிருந்தால் கேளுங்கள் எனக்கு தெரிந்தால் பதில் சொல்கிறேன் உண்மையாவே அது ஒரு கதை அண்ணனுக்கு ஜபரனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ ஒரு வருடத்துக்கு முன்பாக எனக்கு ஒரு தொலைபேசி வந்தது உட்காருங்க உட்காருங்க நான் சொல்கிறேன் ஒரு தொலைபேசி வந்து ஒரு வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு வயதானவர் அறுபத்தைந்து வயது இருக்கும் என்ன இந்த குரலை வைத்து பிற பிறகு அவரை கண்டுபிடிச்சேன் ஃபோன் பண்ணி தம்பி நான் ரகுபதி சர்மா பேசுகிறேன் ரகுபதி சர்மாவுக்கு நமக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்ட்டு நான் சொல்லுங்கள் உங்கள் உங்கள் புக்கெல்லாம் படித்தேன் நல்லா இருக்குது எங்கள் வாழ்க்கை நடந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொன்னார் சரிங்க எங்கேருந்து பேசுகிறீங்கண்ணே பிரிசன்லேருந்து பேசுகிறேன் இந்த வெளிக்கட பிரிசன்லேருந்து பேசுகிறேன் அப்படியா என்ன விஷயம் பிரச்சனை இருக்கீங்க அண்ணே இந்த சந்திரியாவுக்கு அவர் இந்து மத குரு அவர் அந்த அதாவது அறுபத்தைந்து வயது ஒரு முதியவர் ஸோ இலங்கையில் இப்படி கண்ணா மின்னு வாய்க்கு வர மாதிரியெல்லாம் சில தண்டனை போடுறாங்க ஸோ நம்ம நாவலும் அப்படி போடுறாங்க அதுதான் என்னது ஆ ஆ ஆமாம் இல்லை பெண்ணு சமூகத்துக்கு தானே இருக்காங்க ஸோ பெண்ணுனா சமூகம் வரும் சேர்ந்து பட் மைய பாத்திரம் பெண் மாத்தி <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 இதுவரை தெரிஞ்சிருந்தால் அப்படி யோசிச்சிருக்கலாம் நீங்கள் சொல்லித்தான் அதை கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறீங்க நன்றி இல்லைங்க எங்கள் வாழ்க்கை அப்படித்தானே அடையாளத்தை இப்போ ஈழத்தமிழ் எடுத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நிறைய பேர்கிட்ட இந்த பிரச்சனை இருக்கும் அதன் காரணமாக வந்திருக்கலாம் நம்புகிறேன் நான் அவருடைய ஒரு படம் கூட பார்க்கல நம்பலாம் சரி ஈழத்து எழுத்தாளர்கள் என்று இல்லை ஈழத்தில் யாருமே பெரியார் பற்றி பேசுகிறதே கிடையாது பெரிய அரசியல் அறிஞர்கள் இருக்காங்க இப்போ நீங்கள் நம்மளுக்கு தெரிந்த அரசியல் அறிஞர்கள் இருப்பார்கள் அரசியல் ஆய்வாளர்கள் சிவதம்பி ஐயா எம் என் ஹுமான் கைலாசபதி அதாவது மூத்தவர்கள் அப்புறம் அவர்களுக்கு பிறகு வந்து அடுத்ததெல்லாம் வாய் அதிகபட்சம் அவர்களை பெரியார் பற்றி பே பெரியார் பற்றி பேச கிடையாது எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல என் கண்ணுக்கு தப்பி பெரியாரை பற்றி பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஆனால் அம்பேத்கரை பற்றி எவரும் பேசியதில்லை என்றது எனக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியும் எனக்கு எங்களுடைய நிலம் ஒரு க ஒரு ஒரு பாவப்பட்ட நிலம் இப்போ நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் தென்னாட்டில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெரியார் நாராயண குரு வைகுண்டசாமி அயத்தியாச பண்டிதர் இனி அகில இந்திய அளவிலே அம்பேத்கர் காந்தியார் இப்படி பல்வேறு சுவாமி சகஜானந்தா ஜோதிபா பாப்புலே இப்படி பல்வேறு சமூக சீர்திருத்தவாதிகளை கண்ட நிலம் இது எங்களுக்கு இன்று வரை அப்படி ஒருவர் கிடையாது எங்கள் நாட்டில் வந்து இடஒதுக்கீடு கிடையாது 
கல்விகளும் சரி வேலை வாய்ப்புகளும் சரி இன்று வரை இன்று வரை உட உடவு கிடையாது அதை எந்த கட்சிகளும் அதை ஒரு கோரிக்கையாக கூட வைத்தது கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டிலே சிறுவாமை தமிழ் மகாசபையை இதை வைத்தது அதற்கு பின்பு அந்த அந்த தமிழ் மகாசபை அறுபதுகளில் இல்லாமல் போய்விட்டது அவ்வளவுதான் அந்த வரலாறு அது அப்படியான ஒரு மிக இந்த சமூகம் சமூக நீதிங்கிற விஷயத்தில் மிக ஒரு பின்தங்கிய ஒரு ஊராக இருக்கிறது அடுத்தை விட மிக இறுக்கமான சைவ கலாச்சாரம் இது இது ஒரு விஷயம் இருக்குது ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் தொண்ணூறுகள் வரை தமிழ்நாட்டிலே ஒரு வேறு மாதிரி தான் இருந்தது பெரியார் குறித்த பார்வைகள் பெரியாரை முதலாளித்தவாதி என்றும் அம்பேத்கரை முதலாளித்தவாதி என்றும் அம்பேத்கர் தான் இந்திய அரசியல் சாசனத்தை எழுதியதால் அவர் ஒரு இந்திய அரசுக்கு கைக்கூலி என்றும் இங்கே இருக்கிற இடதுசாரிகள் முற்போக்கு எழுத்தாளர்கள் எல்லாம் எழுதிய ஒரு காலம் இருந்தது இந்த எண்ப என்பதிலின் கடைசி அல்லது தொண்ணூறுகளை ஒட்டி தான் இவை எல்லாமே மாற ஆரம்பித்தன ஒருவேளை இலங்கைக்கு சற்று தாமதமாக வரமோ தெரியாது ஆனால் நாங்களும் தலையார முட்டி பார்த்துட்டோம் தலித்தியம் என்கிற சொல்ல கூட சொல்ல விட மாட்டேங்கிறாங்க அதாவது பெரிய பெரிய எழுத்தாளர்களே கேட்டால் தலித்தியம் என்பது தமிழ் வார்த்தை இல்லை இந்த மார்க்சியம் தமிழ் வார்த்தையா துப்பாக்கி தமிழ் வார்த்தையா சூரியதேவன் தமிழ் வார்த்தையா சோசியலிசம் தமிழ் வார்த்தையா இப்போ ஏதோ ஒரு அம்பேத்கர் விழா ஒன்று நடந்தது நம்மளுடைய நண்பர்களாக நடத்தினார்கள் அம்பேத்கர் விழா இல்லை பெரியார் விழா மட்டக்களப்பில் எதற்கு இந்தியாவில் இருந்து நாங்கள் இறக்குமதி செய்ய வேண்டும் சொல்பவர்கள் பழைய இடதுசாரிகள் ஆனால் அவர்கள் நேரடியாக இறக்குமதி பண்ணி வைத்திருப்பது மாவோயையும் லெனினையும் காரணம் மார்க்சையும் இது ஒரு வகையான சாதி காழ்ப்பு தான் அவர்களை பெரிய வேறு எந்த காரணமும் இல்லை சாதியவாதிகளால் பெரியாரையும் அம்பேத்கரையும் சிரித்துக்கொள்ளவே முடியாது அதுதான் காரணம் கலாச்சார தளத்திலே நீண்ட வேலைகள் அங்கே செய்யப்பட வேண்டி இருக்கின்றன இந்த நடுவில் அதற்கான வேலைகள் நடந்து கொண்டு வந்தன அதாவது தீண்டாமை ஒழிப்பு தீண்டாமை ஒழிப்பு தீண்டாமை ஒழிப்பு மகாசபை தீண்டாமை ஒழிப்பு மகாசபை போ ஒரு என்ற இயக்கம் அங்கே ஆரம்பித்து அறுபத்தி ஆறுகளிலே மிகப்பெரிய புரட்சியை நடத்தி தேநீர்கடை பிரவேசங்களை நடத்தி ஆலய பிரவேசங்களை நடத்தி மிகப்பெரிய தலித்துகளுக்கான மிகப்பெரிய உரிமைகளை வென்று கொடுத்தது ஆனால் அதற்கு நான்கு வருடங்கள் கழித்து நம்முடைய இந்த ஈழ போராட்டம் ஆரம்பித்து விட்டபடியாலே இந்த இயக்கங்கள் எல்லாம் செயலழந்து போய்விட்டன இன்னும் சொல்ல போனால் சில இயக்கங்கள் தடையே செய்யப்பட்டன நம்முடைய ஆயுதம் தாங்கி இயக்கங்களால் தடையே செய்யப்பட்டன அங்கே அந்த தொடர்ச்சி நின்று விட்டது இப்பொழுது யுத்தம் முடிந்து பத்து வருடங்கள் ஆனால் கூட இன்னும் நாடு சிவில் நிலைக்கு வரவில்லை தானே ஒரே குழப்பமான சூழலில் தான் இருக்குது நாடு ஒரு உலை இன்னும் சில காலங்கள் செல்ல வரலாம் ஆனால் சாதி ஒழுப்பை நோக்கி போகிற எவருக்கும் ஆயுதங்களாக அம்பேத்கரும் பெரியாரும் மட்டுமே இருக்க முடியும் ஆகவே தவிர்க்க முடியாமல் இடத்துல வருமை நினைக்கிறேன் கட் காலம் எடுக்கலாம் அண்ணா சொல்லுங்க பிராமணர் எங்களுக்கு சாதாரணமான ஒரு கோயில் உள்ள வேலை செய்கிறவர்கள் இங்கே இங்கே உள்ள பிராமணர்கள் இப்போ உங்களுக்கு உள்ள உறவு எங்களுக்கு இல்லை எங்களுக்கு எங்களுடைய எல்லா போராட்டங்களிலும் பிராமணர்கள் செத்துருக்கிறார்கள் இப்போவும் பிராமணர்கள் மறியல் இருக்கிறார் அந்த பிரேர பிராமண எதிர்ப்பு எங்களை யாழ்ப்பாணத்தில் சாதியவாதியாக இருக்கிற மட்டும் இல்லை சாதிய எதிர்க்கிறவருக்கும் மட்டும் பிராமண எதிர்ப்பு பிராமண எதிர்ப்புன்றதுக்கு எங்களை பின்னணி ஆண் பெண் உறவில் ஆணாதிக்கம் சமூகமாக இருந்தார் திருமணம் மாதிரி நாங்கள் பெண்கள் பெண்கள் வீட்டில் போய் தான் மாறோம் மெட்ரி லோக்கல் எல்லா அடிப்படை கலை அடிப்படைகளில் நாங்கள் மாறுபட்டவங்க காலங்காலமாக சமூக போராட்டங்கள் நடந்திருக்கு நாங்களும் சின்ன வயசில் தாலியார் இதில் தூக்கி திரிஞ்சு வந்த சாலை போராட்டங்கள் அந்த அடிப்படைகள் வராங்க மற்ற எங்கட மண்ணில் வந்து சாதியை கொடுத்துருக்கிறதா போராட்டங்கள் ஆரம்ப காலங்களில் சில திருத்த வாரியல் கட்சி இருந்தாங்க கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இடதுசாரி கட்சி நடக்கிறாங்க சீன சார்பு இடதுசாரி கட்சி வந்து வன்முறையை சார்ந்தும் ரஷ்ய இடதுசாரி சார்பு இடதுசாரி கட்சி வந்து ஒரு அற அற வழி ஆறாயிரம் வந்து வழிகள் வச்சுக்கிறாங்க ஒரு நாங்கள் அப்ப இருந்த தொடர் 
அவர்கள்தான் வெள்ள <laughs> 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 இவர்கள் விகஜன அமைப்பு கட்டும் பொழுது எஸ்டிஎன் நாகரத்தினத்தை போடுகிறார்கள் ஆனால் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியிலே ரெண்டு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியிலுமே கடைசி வரை தலித்துக்கள் பொல்பியூரோவுக்கோ பதவிக்கோ வந்தது கிடையாது இது வரலாறு இருக்கட்டும் அதை நாங்கள் விட்டுருவோம் நாங்கள் பெரிய அறிக்கை திருப்பி வருவோம் அங்கே பார்ட்னர்கள் இல்லை என்றால் கூட ஒன்று நான் சொன்னேன் பண்பாட்டு ஆதிக்கம் இந்த மாதம் சடங்கு அது இது எல்லாமே அங்கேருந்து தான் வருகுது வெள்ளாளராக ஒன்றும் கண்டுபிடிக்கல அங்கேருந்து வாங்கி கொண்டது தான் அதிகம் இல்லை அதை அங்கே வாங்கி அவர்கள் அப்ப அதை பின்தொடர்கிறார்கள் 
அது மட்டுமில்ல இந்த சாதி சார்ந்த பல்வேறு உங்களுக்கு தெரியும் சாதிங்கிறதே சடங்கு சடங்கு என்றால் கலாச்சாரம் இதற்கு எல்லாமே மருந்து அம்பேத்கரிடமும் இப்போ என்னுடைய அறிவுக்கு எட்டியது சாதியை குறித்து மிக தெளிவாக ஆய்வு பண்ணியவரும் சாதியின் தோற்று வகையை கண்டுபிடித்தவரும் அம்பேத்கர் மட்டும்தான் என்று நான் நம்புகிறேன் நமது ஈழத்திலே யாருமே அம்பேத்கரை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை பிற எப்படி சாதி ஒழிக்கிறது இவர்கள் ஏதாவது கண்டுபிடிச்சு வச்சுருக்காங்களா சாதி ஒழிக்கிறதுக்கு கடந்த முப்பது வருஷமாக நாற்பது வருஷமாக ஏதாவது சாதி ஒழிப்பு போராட்டம் நடக்குதா ஏன் நடக்க இல்லை இப்போ வர தேரை வந்து மிஷின் கட்டி எழுக்கிறாங்களே மக்கள் த தீட்டாப்பு வந்து மிஷின் கட்டி எழுக்கிறாங்க இப்போ தேரை இதெல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கா இல்லையா இதுக்கு அம்பேத்கர் எல்லாமே என்ன வேலை திட்டத்தில் ஒழிக்க போகிறீங்க வெள்ளாளரும் வெள்ளாளரோடு சேர்ந்து ஏனிய நில உருவானதுதான் இப்ப இடதுசாரி இயக்கங்கள் போராடின போராடின என்றது உண்மை நம்முடைய மதிப்புக்குரிய டேனியலாக இருக்கட்டும் டொமினிச்சுவாக இருக்கட்டும் இவர்கள் எல்லாமே இடதுசாரி இயக்கங்களில் முன்னணியில் நின்று போரிட்டவர்கள் ஆனால் அவருடைய தத்துவாசான் யாரு அவர்கள் என்ன அவர்கள் என்ன சொல்வார்கள்னு சொன்னால் மார்க்சி அடிப்படையில் அந்த காலத்தில் ஒரு முறை வந்து இல்லை மார்க்சி அடிப்படையில் நாங்கள் போராடி இந்த சாதி பிரச்சனையை தீர்ப்போம் இது எல்லாமே வந்து வந்து இது வந்து நிலப்புறத்துடைய எச்சசொச்சந்தான் சாதி அவர்களுக்கு அவர்கள் மார்க்சை கொண்டு வந்தார்கள் ஆனால் அம்பேத்கரை கொண்டு வரும்பொழுது இந்த கல்விகள் வருகின்றன மார்க்ஸ் ஜெர்மனியில் இருந்து வருகிறார் அம்பேத்கர் அருகில் இருக்கிறார் பெரியார் மிக அருகில் இருக்கிறார் இந்த கேள்விகள் எல்லாம் வருகின்றன சரி அதை இந்த ஒரு கூட்டத்திலே நாங்கள் அதை பேசி முடித்துவிட முடியாது நாங்கள் தனியாக வேணும்டா இது தனியாக தான் ஒரு கூட்டம் போட வேணும் பேசுவோம் வேறு தோழர்கள் நீங்கள் நிறைய பேர் தூரத்தில் இருந்து தான் வந்திருக்கிறீர்கள் ஏதாவது கேள்வி உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கும் என்றால் அது ஒன்றிணைப்பதற்கு ஒரு அடிப்படை அரசியல் வேலை திட்டம் இருக்கணும் இல்லை ஒரு அடிப்படை அரசியல் வேலை திட்டத்தில் அடிப்படையில் தான் இணையானும் நம்முடைய இயக்கங்கள் ஆரம்பிக்கும் போதே அடிப்படை அரசியல் வேலை திட்டம் ஒன்றாக இல்லை என்பதை விட எதிரும் புதுமாகத்தான் இருந்தன ஒருவர் வந்து மார்க்சிய அடிப்படை அவர்கள் துரதிருஷ்டவசமாக அவர்கள் மிக சிறிய இயக்க இயக்கங்களாக விஸ்வானந்தவனுடைய என்எல்எஃப்டி போன்ற இயக்கங்களாக தமிழ் மக்கள் பாதுகாப்பு பேரவை மாதிரி மிகச்சிறிய இயக்கங்களாக ஆகிவிட்டார்கள் வேறு 
வள தங்களை தெளிவான வலதுசாரிகளாக அறிவித்துக் கொண்டவர்களாம் மிகப்பெரிய இயக்கங்களானார்கள் ஆக ஆரம்பத்திலேயே இந்த போராட்டத்தை எப்படி அணுகுவது இந்த போராட்டத்துக்குள் யார் யாரை உள்ளிணைத்துக் கொள்வது இப்போ மலைய மக்கள் எங்களுக்குள்ள வரியமாக இல்லையா இந்த கேள்விகள் இதெல்லாமே ஆரம்பத்திலேருந்தே பிரச்சனையாக தான் இருந்தன பட் அந்த இயக்க மோதல்கள் என்பது இந்த இயக்கங்கள் ஆரம்பிக்கும் பொழுதே ஆரம்பித்து விட்டது முதலாவது உட்படுகொலை எழுபத்தி எட்டில் நடக்கிறது தற்குணம் மைக்கல் தொடர்ந்து இயக்கப்படுகொலைகள் இயக்க மோதல்கள் நடந்து கொண்டு இயக்கின்றன இதில் மிக முக்கிய காரணம் மிக தெளிவான காரணம் ஒன்று இருக்கிறது இவர்கள் எல்லோருமே எண்பத்தி மூன்று கடைசிகளிலே இந்தியாவுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறார்கள் அதற்கு பின்பு இந்திய அரசாங்கத்தாலும் இந்திய உளவுத்துறையாலும் அவர்கள் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார்கள் அதற்கு பின்பு பல்வேறு இயக்கங்கள் இந்த உளவுத்துறையின் வழிகாட்டில் வழித்தான் நடக்க வேண்டியிருந்தது இப்படி எல்லாமே சேர்ந்தது தான் எனக்கு மிக முக்கிய நடனம் அடிப்படையான ஒரு வேலை திட்டம் கிடையாது அதுதான் என்னுடைய என்னுடைய முதல் நாவல் கொரில்லா வந்தது ஒன்று அதாவது இள போராட்டம் உச்சத்தில் இருந்த காலம் மிக அதாவது வெற்றியை நோக்கி நாங்கள் போய் விடுவோம் என்று எல்லோரும் நம்பிக் கொண்டிருந்த காலம் அந்த காலத்திலே ஒரு போராட்டத்தின் மீது ஒரு மெதுவாக கூட விமர்சனம் என்பது யாராலுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாத ஒரு சூழல் தான் இருந்தது அது இப்போதே இருக்கிறது என்றால் அப்போது எப்படி இருக்கும் என்று பாருங்கள் நீங்கள் ஆ எப்படி தான் எப்படி இருந்து பாருங்கள் ஆக அந்த நேரத்திலே சில விஷயங்களை சொல்வதற்கு புலம்பெயர்ந்திருந்தவர்களால் மட்டுமே அது சாத்தியமாக இருந்தது அவர்களால் மட்டும்தான் சில உண்மைகளை அது கொஞ்சம் அச்சந்தான் நம்ம நண்பர்களெல்லாம் சுட்டு கொள்ள தான் குருலாவில் கிளைமேக்ஸே வரும் அது ஆக வந்து அது கொஞ்சம் ஒரு ஒரு முட்டாள்தனமான துணிவு வேணும் அதை பண்ணுறதுக்கு அது அந்த டைம் அந்த டைமில் ஒரு முப்பது வருடம் நம்ம நாட்டில் வந்து இப்போ அறிவை சேகரி நான் சொல்கிறது ஈழத்தில் அறிவை சேகரிப்பதற்கு எல்லா வழிகளும் அடைக்கப்பட்டிருந்தன பெரும்பாலும் அதாவது நாங்கள் சிறுவராளாக இருந்தபொழுது ஒரு கம்பராமாயணம் பட்டிமன்றத்தை கேட்போம் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கம்யூனி கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்காரன் கூட்டத்தை கேட்போம் இப்போ தீப்புரி ஆர்வம் மாதிரி நம்ம ஊரில் வந்து அந்தனை சில ஒன்று இருப்பார் அவர் வந்து பேசுவார் இப்படி பல்வேறு விதமாக அறிவுகள் சேகரமாகின ஆனால் யுத்தம் ஆரம்பித்த ஒரு தொண்ணுகளுக்கு பின்பு பல்வேறு சஞ்சிகளுக்கு தடை புத்தகங்களுக்கு தடை இலங்கையிலிருந்து வரக்கூடிய முக்கியமான தினசரிகளுக்கு தடை அந்த அறிஞர்பிழப்புகளை என்று அந்த சமூகம் ஆயிட்டுது இதை விட இன்னொரு விஷயம் வந்து சுய அச்சம் ஆனால் அது நியாயமான அச்சம் தான் அது ஏமன் அச்சம் என்ன அப்படி பல சமூகம் நடந்துட்டுது ஸோ இந்த அச்சத்திலிருந்து கொஞ்சம் விலகி இருந்தவர்கள் வந்து வெளிநாட்டில் இருந்தவர்கள் தான் அதால் அவர்கள் அந்த டைமில் அதை உள்ளதை உள்ளபடி அப்படி உடைச்சி எழுதினார்கள் இப்போவும் இப்போ யுத்தம் முடிந்த பின்பு நிறைய பேர் எழுத வந்திருக்கிறார்கள் நிறைய பேர் நீங்கள் நான் நினைக்கிறேன் யுத்தத்துக்கு முன்னுக்கு இந்த நாவல் எழுதினது நான் என்னமா நான் ஒரு தான் பண்ணிக்கிறேன் நான் அல்லது தேவகாந்தன் மேபி தேவகாந்தன் யுத்தத்துக்கு முன்பு அதற்கு பின்பு இப்போ நிறைய நாவல்லாம் எழுதுகிறார்கள் அதில் பல்வ அதில் ஓரளவுக்கு சரியான முறையில் இந்த போராட்டத்தை பார்த்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் அல்லது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி முற்று முழுதாக மனோரஞ்சித பார்வையில் பார்த்தவர்களும் பார்த்தவர்களும் இருக்கிறார்கள் ஆனால் இப்பொழுது எவரும் எதையும் எழுதக்கூடிய மாதிரியான ஒரு சூழல் இருக்கிறது அதை கொண்டு போய் கிளிநொச்சியில் வெளியிடக்கூடிய ஒரு சூழலும் இப்பொழுது இருக்கிறது அதால் அப்படியான நீங்கள் சொல்லக்கூடிய மாதிரி நாவலும் வந்து கொண்டிருக்கின்றன என்று தான் நான் கருதுகிறேன் பங்களிப்பாக செங்கடல் என்று படம் அப்பொழுது உருவாக்கினேன் அந்த படம் ஒன்று எடுத்தோம் அவங்களை வச்சு தடபணி போட்டாங்க 
இந்திய ஈழச்சுழல்கள் தேர்தல் ஜனாதிபதி தேர்தல் ஒன்று நடக்கிறது இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அதில் தமிழர்களுக்கு ஏதாட்டு கிடைக்குமா இரண்டு வாரங்களில் தேர்தல் வர இருக்கிறது எப்படியாவது இலங்கைக்கு ஒரு ஜனாதிபதி விரத்தான் போறாரு எப்படியோ ஒரு ஆள் விரத்தான் போறாரு இதுல கெட்டவனா மிக கெட்டவனாங்கிறதான் கேள்வி இப்ப கோத்தபய ராஜபக்ஷவா சஜித் பிரேமதாஸ் அதனால ரெண்டு பேர் தான் வர போறாங்க அந்த கடைசி பைனல்ல இதுதான் கேள்வி பெரும்பான்மையான தமிழர்கள் சிறுபான்மையினர் கோத்தபாயை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் இப்பொழுது வந்து தமிழ் மக்களிடம் அதிகமான கட்சி கட்டமைப்பையும் ஆதரவை அமைத்திருக்கும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தங்களுடைய ஆதரவை நேற்று சஜித் பிரேமதாசாவுக்கு வழங்கி இருக்கிறது சென்ற தேர்தலிலே மஹிந்த ராஜபக்ஷவை வீழ்த்த வேண்டும் என்பதற்காக சிறுபான்மை இனங்கள் ஓரணியில் நின்று மஹிந்த ராஜபக்ஷவை வீழ்த்தி மைத்ரி இவர் வந்தார் பெரு மைத்ரி சிறிசேனா வந்தார் நமக்கு பெரிய மாட்டேங்கிறார் வந்தார் அப்பொழுது ராஜபக்ஷ புலம்பினார் தமிழர்கள் தான் என்னை தோற்கடித்தார்கள் என்று அந்த சூழல் இப்பொழுது இருந்தால் இன்னும் சிறப்பாக இருந்திருக்கும் ஆனால் அதற்குள்ளே எந்த விதமான அரசியல் அறங்கள் அரசியல் கோட்பாடுகளோடு எந்த இயக்கங்களுமே இல்லை எல்லாமே மிக ஊழல் மலிந்த தேர்தல் கட்சிகளாக போய்விட்டன தமிழ் தரப்பிலும் சரி சிங்கள தரப்பிலும் சரி ஆகவே மிக வருந்த ஒரு நாடு வந்து ஒரு மோசமான நிலைக்கு போப்பு தான் நம்புகிறேன் இப்போ சஜித் பிரேமதாசா ஜெய் ஜெயித்தால் கூட ஏதோ ஒரு கட்சி ஒரு கட்சிக்கு ஒரு பதில் சொல்ல வேணும் ஒரு கட்சிக்குன்னு ஒரு விதி என்று ஒரு மன ஒரு ஒரு அற்ப மன நிம்மதி அடையலாம் கோத்தபயா கட்சி அரசியல் சாராதவர் ஒரு இராணுவ தளபதி யுத்த வெற்றியையே தனது மூலதனமாக சொல்லி பிரச்சாரம் செய்பவர் அவர் வந்தார் என்றால் நாடு மிக மோசமான ஒரு நோக்கி போய் மறுபடியும் ஒரு இரண்டு காலத்தை நோக்கி போகும் ஊர் ஊராக வெள்ளைவேன் ஓடும் என்று தான் நான் நம்புகிறேன் ஆனால் இப்போது இருக்கும் நிலைமையில் சூழ்ச்சிக்கு பார்த்தால் அவர் தான் வருவார் போல் இருக்கிறார் தம் தமிழ் மக்களுக்கு வந்து சொல்வதற்கு வருந்த வேணும் எதுவும் நடக்க போவதில்லை யாருமே வாக்குறுதி கொடுக்கவில்லை இரண்டு தரப்புமே வாக்குறுதி கொடுக்கவில்லை எதுவுமே நடக்க போகுது பெருமளவு வித்தியாசங்கள் ஜனாதிபதி தேர்தல் வந்து தனியாக வைப்பாங்க மற்ற நாடாளுமன்ற தேர்தல் இந்த சிஸ்டம் தான் ஆமாம் விருப்ப வாக்குகள்னு சொல்லி முதல் ஓட்டு ரெண்டாவது ஓட்டு போடுவாங்க அந்த முதல் வா முதல் சுற்றுலையே மெஜாரிட்டி ஐம்பதுக்கு மேலே கிடைச்சிட்டேன் தான் முடிஞ்சுது அல்லது ரெண்டாம் வாக்கு எண்ணுவாங்க அல்லதான் ஆனால் அனைமாக இதுவரை எப்பயுமே முதல் சுற்றுலையே மெஜாரிட்டி கிடைச்சிடும் ஐம்பது பர்சன்ட்டுக்கு மேலே எடுத்தால் வெற்றி இதுவரை அப்படி தான் கிடைத்து கொண்டிருக்கிறது ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம்மா அவங்க அப்பா வந்து ஒடுக்கப்பட்ட சாதியில் வந்தவர் தான் மிக அடிப்படையாக தன் வாழ்க்கையை தொழிற்சங்கத்திலிருந்து ஆரம்பித்தவர் தான் ஆனால் காலப்போக்கில் அவர் மினவாத அரசியலுக்கு போனார் அது எங்கே நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் இவர் அந்த கொழுந்த கோதாரம் பேசுகிற மாதிரி தெரியல அந்த இடம் அதெல்லாம் ஒன்றும் பேசுகிற மாதிரி மாதிரி தெரியல எல்லாத்துக்குமே அந்த சிங்கள இனவாதம் என்கிறது தேர்தல் அரசியலுக்கு மிக தேவையாக இருக்கிறது சிங்கள தரப்பில் கேட்குறீங்களா கண்டிப்பாக இருக்கிறார்கள் அதான் இப்போ ஒருத்தர் கூட இறந்தார் லசந்த விக்ரமசிங்கன்னு சுட்டுக் கொண்டாங்களே ஆனால் மிகச்சிறுவான்மையினர் மிகச்சிறுவான்மையினர் அவர்களது குரல் எட்டுவதில்லை மிகச்சி இருக்கிறார்கள் நானே சிக்கிட்டேன் புரிஞ்சது புரிஞ்சு புரிஞ்சிச்சு எனக்கு தெரியலைங்க ஐயா அதான் நீங்கள் கேட்குறீங்க பிராமணர்கள் இழப்போராட்டத்தை ஆதரித்திருந்தால் இழப்போராட்டம் வெற்றி பெற்றிருக்குமா அப்படி கேட்குறீங்களா ஆனால் ஐயா ஒரு காலத்தில் இந்திய அரசாங்கம் இந்திய அதிகார வர்க்கம் இவர்கள் எல்லாருமே தானே இந்த இழப்பு பிரச்சனை டீல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் அந்த எல்லா சொல்ல எல்லாருமே பார்ப்பனர்கள் தான் இந்திரா காந்தியில் தொட்டு அப்போ இந்த ஐபிகேஎஃப் காலத்தில் இலங்கை தூதுவர் அந்த அந்த தீட்ஷீத் அவர் எல்லாமே பொதுவாக இலங்கை பிரச்சனையாக டீல் பண்ண எல்லாருமே பார்ப்பன அதிகாரிகள் தானே பெரும்பாலுமே மற்றபடி அவர்கள் ஈழப்போராட்டத்தை மட்டுமல்ல 
ஆப்பரேட்டர் பொதுவாக எந்த பொருட்டத்தையும் மாதிரிக்க மாட்டார்கள் ஏன்னா ஈழ பொட்டத்தை மட்டும் எப்படி சிறப்பாக ஆதரித்துவார்கள் அவர்கள் இல்லை அவர்கள் பொதுவாக எந்த பொட்டத்தையும் ஆதரிக்கிறது இல்லைதான் இல்லையா இப்போ தம் தமிழ்நாட்டு நடப்பிலேயே இந்த சட்லைட் பிரச்சனை அந்த கூடங்குளம் பிரச்சனை எதுலையுமே அவங்க தலையிட்டுக்கிறது இல்லை இல்லை ஆ அவரே ஆ ஒருவேளை தமிழகத்தில் இது போல ஒரு போர் நடந்து இதே நிலைக்கு வந்து தமிழர்கள் இந்திய தமிழர்கள் ஆயிருக்கிறார் இலங்கை தமிழர்களுடைய ஆதரவு நிலை வேட்டில் வந்து அதுக்கான சார்பு எதிர்ப்பு வெறுப்பு வெறுப்பு அடிச்சாதி <laughs> எங்களுக்கு எந்த சிறப்பும் கிடையாது லண்டனோ இல்லாட்டி ஐரோப்பாவோ எங்களுக்கு எந்த வழியும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது ஏதோ ஒரு சின்ன தொடர்புகள் ஈழத்த ஈழ தமிழர்களுக்கு ஏற்கனவே இருந்ததை வச்சு தான் இந்த செல்வத்தையுமே நடந்தது தமிழ்நாடு ஒரு வேலை அது மாதிரியான ஒரு சிக்கல்கள மாற்றி இருந்து ஒரு வேலை ஒரு விதமான காப்பிளர் சிக்கலில் மாட்டிக்கிச்சுன்னு மாட்டி இருந்தால் ஈழத்தமிழர்கள் இதே போன்ற நாங்க வந்து கொஞ்ச காலம் வரைக்கும் எமோஷனலாக முன்னாள்தனமாக எல்லா எல்லா ஃபார்ம்லையும் நாங்கள் ஆதரிச்சோம் அதில் எல்லாம் வந்து பின்னாடி வந்து இப்போதான் கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலாக யோசனை பழகி இருக்கிற பொழுது மற்றபடி எமோஷனலாக மட்டுமே பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன் இது அங்கேருந்து அதே ரீதியில் வந்துருக்குமா அதான் இதுக்கு நீங்கள் கற்பனையாக கேட்டதோ நான் கற்பனையாக தான் பதில் சொல்லுவேன் ஜேவிபியுடைய கிளட்சி நடந்தது நம்ம ஊரில் எழுபத்தி ஒன்று ஜேவிபி கிளட்சி மிகப்பெரிய ஒரு புரட்சி லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் இறங்கி நடத்திய புரட்சி நினைக்கிறேன் அந்த ஜேபி இயக்கத்துக்கு ஆதரளித்தவர்கள் ஒரு ஐந்து பேர் கூட இருக்க மாட்டார்கள் தமிழர்கள் அஞ்சு பேர் தான் சும்மா ஒரு இதுக்கு கொஞ்சம் கூட்டி சொல்கிற மரியாதைக்காக இருக்க மாட்டார்கள் அவர்கள் வெளியிலே தான் இருந்தார்கள் இயக்கத்துக்கு வெளியிலே தான் இருந்தார் தமிழர்கள் அதுபோல் இப்போ இன்றைய காலங்களிலே இப்போ நீங்கள் தமிழகத்திலிருந்து நடக்கக்கூடிய பல்வேறு சமூக பிரச்சனைகள் இருக்கின்றார்கள் அல்லவா இப்போ நீட் தேர்வாக இருக்கட்டும் கூடங்களமாக இருக்கட்டும் ஆணவ படுகொலைகளாக இருக்கட்டும் அல்லது கூட்டு படுகொலைகளாக இருக்கட்டும் சாதிய கூட்டு படுகொலைகளாக இருக்கட்டும் இவ்வளோ பிரச்சனை நடந்து வந்துருக்கா தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் பொதுமக்களை விட்டுருங்க தமிழ் இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு அரசியல் கட்சி ஏதாவது ஒரு விடுதலை இயக்கம் இதுவரை ஏதாவது ஒரு அறிக்க விட்டுருக்கா அவனுக்கு எந்த கிரைம் கிடையாது இவ்வளோ பிரச்சனை நடந்திருக்கு இந்த நாட்டில் நீங்கள் ஆதரிக்கக்கூடிய எந்த இயக்கமாவது இதுவரை தமிழ்நாட்டு பிரச்சனை குறித்து ஒரு அறிக்கை விட்டுருக்கான் இல்லை இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு வாஜ்பாய் முதன் முதல் பிரதமரான பொழுது முதல் வாழ்த்து செய்தி அவர்களும் வந்து தான் வந்தது அவ்வளோதான் எனக்கு தெரியும் சார் இதை அப்படியே கற்பனையாக முடிச்சுக்கோ சார் வேற என்ன தோழர்களே ஆ அண்ணே ஆமாண்ணா அது இப்போ நம்ம தோழர்களெல்லாம் இப்போ நிறைய பேர் இந்த ஜுத்தத்துக்கு பிறகு போகிறாங்க வராங்க இல்லையா அப்போ அவங்களிடம் வந்து இப்போ தமயந்தின்ற ஒரு தோல் இருக்கார் படிச்சுருக்க ஒரு கவிஞர் இருக்கார் அவரெல்லாம் மீனவர் தான் அப்புறம் தேவதாசன் தோல் இருக்காங்களாம் போய் வர சொல்லுதுன்னா இந்த பகுதிகளிலிருந்தும் இந்த ரோலர் படகை போட்டு நிறைய பேர் போயிட்டு இந்த பவள பாடல்கள் உடைக்கிறது அவங்க வலைகளை அறுக்கிறது இந்த பிரச்சனை நடக்குது அங்கே இருக்கக்கூடிய மீனவர்களை இவர்கள் வளைத்து பிடித்து இதெல்லாம் நான் சொல்கிறது ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுக்கு பின்பு பொலிசில் கொடுக்குறது இது நடக்கிறது ஆக தமிழ்நாடு ரோலர் முதலாளிகள் ரோலர்னு தானே சொல்வீங்க ரோலராக ராலரா ரோலர் முதலாளிகள் அவர்களுடைய அடாவடி தான் மிக இப்போ எங்கள் ஊரில் இப்போ வர வந்து நாட்டுப்பட வச்சு தான் தொழில் செஞ்சுட்ருக்காங்க நிறைய இடங்களில் இந்த ரோலர்லாம் இப்போ பெருசாக வரவே இல்லை எங்கள் ஊர் பக்கங்களில் அப்போ அவங்களுடைய வாழ்வாதாரங்களையே இவர்கள் அழித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது வடகோதி மீனவர்களுடைய ஒரு மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டாக இருக்கிறது அப்படியே மாறல் அரசியல் சட்டத்தில் ஆனால் இப்போ நிர்வாக ஜவரண்ணே இப்போ ரவேட்டி ஆரம்பிச்சு நடந்தது தானே இப்பயும் ஆ ஆ ரவண்ணே 
ஜே ஆர் விட்டுங்க ராஜபக்ஷ இருந்து அதே சிட்டுவேஷன் தானே நடுங்க மாதிரி ஆ ஆனா இப்ப என்ன ராஜபக்ஷ அதுல இருந்து ஒரு அரசியல் சார் வந்து மாட்டு நடத்தல அது அவ பிரச்சனை வேற ஆமா ஆமா அவர் ரெண்டு தடவை தான் கேட்க முடியாது அவரு வந்துச்சு <laughs> இல்லை அது ஒரு உண்மையான தோழர் வரலாற்று ரீதியாகவே இடத்தில் இருந்த எல்லா அரசியல் இயக்கங்கள் விடுதலை இயக்கங்கள் எல்லா இயக்கங்களுமே வெள்ளாளர்களால் மட்டுமே தலைமை தாங்கப்பட்டவை அதை உடைத்து முதல் முதலாக வெள்ளாளர் அல்லாத அல்லாதவர்களால் தலைமை தாங்கப்பட்ட இயக்கம் தான் விடுதலை புலிகள் ஆனால் அது வந்து வெள்ளாளர்கள் அல்லாத தலைமை தான் இந்த போராட்டத்தை முன்னெடுத்தது அந்த அந்த கட்டுப்பாட்டை கடைசியாக வைத்தும் இருந்தது அது இது பொருந்தாதுன்ற நான் நம்புகிறேன் இந்த கூட்ட மரம்பிக்கு முன்னுக்கும் ஒரு தோழர் இந்திய கல்வியை கேட்டார் உண்மையாக எனக்கு தெரியல என்ன உண்மையாக எனக்கு தெரியல நான் நான் வந்து இலக்கியத்தை வந்து இந்த முறைப்படி படித்தவன் கிடையாது எனக்கு வந்து இலக்கியத்திலே அரசியலில் ஆசான்கள் உண்டு இலக்கியத்திலே எனக்கு ஆசான்கள் கிடையாது ஏதோ எனக்கு என்ன வருதோ அதை எழுதிட்டு போகிறேன் ஆனால் என ஆனால் ஒன்று அது இப்போ சொன்னால் உங்களுக்கு மே ஒரு வழி அது ஆச்சரியமாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் அல்லது ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேல் என்று நம்புகிறேன் அந்த சில பேர் சொல்வார்களா எழுத்து என்ன எழுதி செல்கிறது எழுத்து என்னை அழைத்து செல்கிறது என்றெல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல என்னை பொறுத்தளவில் எழுத்து என்பது வந்து ஒரு தொழில்நுட்ப வேலை என்று தான் நான் கருதி கொண்டிருக்கிறேன் நான் ஒருபோதும் எழுதும்போது உணர்வுகளுக்கு கட்டுப்படுவது கிடையாது அது நாவலாக இருந்தாலும் சரி திரைப்பட பிரதியாக இருந்தாலும் சரி எப்பொழுதுமே அந்த நாவலை என் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருக்கத்தான் நான் முயற்சி பண்ணுவது உண்டு ஆகவே என்னை அறியாமல் செய்வது கிடையாது ஒரு ஒரு நாவல் படிக்கிறவனை போட்டு வரத்தக்கூடாது இல்லை அவனுக்கு என்ன என்னத்தை சுவாரஸ்யமாக கொடுக்குமோ அதுக்காக பண்ணுற வேலைகள் தான் இதெல்லாம் சொல்லுங்க முஸ்லீம் <laughs> 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 அதற்கு தமிழர்கள் கூட தலைமை தாங்கியிருக்கிறார் தமிழர்கள் மிக முக்கிய வகையில் இருந்திருக்காங்க இந்த போட்டங்கள் நடந்துருக்கு ஆயுதம் ஆயுத போட்டங்கள் முடிக்காது அவங்க ஆரம்பிக்கும் போட்டே தேர்தல் அரசியல் போட்டாங்க இல்லை ஆயுத போட்டம் செஞ்சாங்க வாழ்க்கையை <laughs> 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 மிகப்பெரிய ஆளு ஊபர் சொல்லிட்டு அவருடைய நாவல் ஒன்றை காலேஜ் போட்டு பதிப்பாக வெளியிட்டு இருக்குது 
மொழிபெயர்த்தவர் வந்து அவருக்கு பேர் என்ன வெங்கடேச சுப்பநாயக்கன்னு பெரிய ஒரு பேர் அவர் அந்த அப்பாவின் துப்பாக்கி மொழிபெயர்த்தார் அவர் வாங்கி படித்து பாருங்கள் நான் சொன்னது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அதான் அவர் தான் இன்றைக்கு ஃப்ரான் ஒரு ஃபேமஸ் ரைட்டர் அவர் ஆ தமிழுங்கிறத பொறுத்தளவுலங்க சில பேர் வீட்டு மொழியாகவே வந்து ஆங்கில மொழியை வைத்திருக்கிறார்கள் அல்லவா அது நம்ம ஊரில் இருக்குல்ல அப்படி வீட்டு மொழி ஆங்கில மொழி அந்த பிள்ளைங்க வந்து அந்த ஆங்கிலம் வரைஞ்சிக்கிட்டு அப்படி தான் இருக்குது இப்போ ஒரு காலத்தில் இருந்தது தமிழ் படிக்கிறதே குற்றம் என்ன மாதிரி ஒரு காலங்களில் இருந்தது ஏன்னா இப்போ கொஞ்சம் அந்த மேல் மாறிட்டு வருது இப்போ தமிழ் பள்ளிகளுக்கு அனுப்பி ஒரு ஆள் இப்போ பரிசிலேயே கிட்டத்தட்ட இருபது தமிழ் பள்ளிகள் இருக்கின்றன எங்கள் விட்டு என் தங்கச்சி பசங்கள்லாம் நல்லா தமிழ் பேசுவாங்க ஆனால் இந்திய தமிழ் தான் பேசுகிறாங்க என்னென்னு பார்த்தா எல்லாமே திரைப்படத்தில் இருந்து கற்றுக்கொண்டாது தான் நான் ஜெயிச்சிட்டேன் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் என்ன இந்திய தமிழ்லாம் பேசுகிறாங்க எல்லாமே சினிமாவிலேருந்து கற்றுக்கிட்டதா அவங்க ஆனால் இப்போ வந்து அந்த ஒரு ஒரு அக்கறை வந்து இருக்கிறது தாங்கள் தமிழை படிக்க வேணும் என்று அது பெரும்பாலும் அது அந்த பல்வேறு சமூக நல இயக்கங்கள் அதை பண்ணி வீட்டுக்கெல்லாம் வந்து வாங்க வாங்க ஸ்கூலுக்கு வந்து பிடிச்சிட்டு போய் அது நடந்துச்சு ஐயா அது ஒரு வயசான அப்புறம் அவங்களுக்கு ரொம்ப குற்றணர்வு வந்து அவங்களாவே அப்பா நாத்த சொல்லிக் கொடுக்கலன்ட்டு அவங்களாவே போய் படிக்கிறாங்க வேற தேடி போகிறாங்க அதெல்லாம் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் நடந்துச்சுக்கு அது நல்ல அது இங்கம் வருதோ இல்லையோ தெரியாது இந்த வளகாப்பு செய்கிறதெல்லாம் கட்ட முன்னாடி இல்லை இல்லை இப்போ வளகாப்புலாம் செய்கிறாங்க எல்லாமே இந்த சீரியல் பார்த்து தான் இல்லை அது சடங்கு ஆகிட்டாங்கன்னா டக்கு நான் எட்டு நாற்பத்தி நாள் பண்ண மாட்டாங்க எப்போ விடுமுறை அடைக்கும் நல்லாயிருக்கும் எப்போ மாமா மச்சான் பார்த்தா ஒன்று வருஷம் நடந்து செல்ல ஒன்று ஒன்றரை வருஷத்துக்கு அப்புறம் நடக்கும் சில நண்பர்களே நாவலை படிங்க உங்களுடைய இரண்டு வரியோ அஞ்சு வரியோ பத்து வரியோ கருத்துக்கள் எனக்கு மிக முக்கியமானவை அவை தான் என்னுடைய அடுத்த கட்ட எழுத்துக்களை வழிநடத்தும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் சிறு நாம் சொல்லுங்கள் ஆ நீங்கள் முன்னாடி கட்டுவோம் சம்பந்தம் <laughs> 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 சரி அப்போ மகிழ்ச்சி நண்பர்களே 